，你看看你，要不是我今天去你家找你啊，你肯定又忘了今天跟我约好去郊外烤肉了吧？对不起啊，我最近脑子太乱了。那不正好，今天天气这么好，我们去郊外郊个游，顺便散散心啊。你怎么这么开心啊？啊，就是静文告诉我，利川今天飞机嘛。等利川一走了。我的春天就来了。李川，要走了还进厨房干什么？把他带走吧。这什么东西啊？汽锅。啊？怎么那么奇怪、啊？我会做一道菜，叫汽锅鸡。回去之后，我做给你和爷爷吃。哦，哎，快走吧，要堵车的。哦，还有一些图在办公室里，还没有搬完呢。哎呦，就交给瑞内吧，瑞内会负责的啊，放心。要不你先走吧，我要打个电话，马上来。快点啊！说过了，你喜欢吃辣，他们会带很多辣菜过来。我也准备了几样拿手小菜，包你喜欢的。心情不好呢，正适合猛吃。其实小秋，我真的是很替你高兴。我认识你这么多年来，我知道你能跨出这一步有多么不容易。其实我也没有这么豁达了，我就是希望利川好。小秋，立川，小秋，哎 ，Come on， let's go， 快走啊，堵车哎。上海分部是我，我找谢小秋小姐。安妮啊，您不知道吗？她出车祸了，正在医院抢救呢。出车祸？很严重吗？在哪家医院？人民医院。具体情况我不知道，只知道送过去的时候已经昏迷了，正在手术。谁出车祸了？是小秋，我现在要去一趟医院。啊？现在啊？那飞机不等人呢。让你一个人先回去吧。哎哎哎。这样好了，你回去我留下，小秋的事情交给我好吗？啊，不行，我不放心。来，啊，李川，你你冷静一点嘛，你又不是医生，你回去你也救不了他，你先回去救救自己好不好？这边交给我。No。手账还我。No。还给我。不还。今天你无论说什么，一定要回去。王继川，你这叫邪气。王立川，我告诉你，今天我无论如何，我扛也要把你扛回家。是了，对不起，都是我害的。立川
。是我先说话你才回头的，不怪你。对不起啊，对不起。你现在还有哪里痛吗？胸口痛，腿也痛。我躺了多久了？你昏迷了四个小时，一条肋骨骨折，左腿腿骨骨折，已经手术了，里面钉着一根钢钉跟钢板。他们现在正在检查有没有脑震荡。啊，对，你还有哪里不舒服？我去告诉医生啊。我手头上还有好几个要紧的活呢。一定要帮我跟公司请个假。张少华已经来了，他正在帮你安排转院呢。为什么要转院？这个地方是紧急帮你救治的医院 ，GMF 要把你转到上海最好的骨科医院呢。小秋啊，那我需不需要通知小东过来？千万不要跟他说，他功课很忙。医生说。我在这里还要躺多久啊？这伤筋动骨一百天呢。不过你放心，我会天天过来照顾你的。不用了，医院里都是有护士的，而且你公司才刚刚成立，有很多事情要忙的。你不要这么说好不好，小秋？你伤得挺严重的，三个月之内能顺利愈合就不错了。而且你也没有别的亲人，我有不可推卸的责任，我必须要照顾你的。对不起啊，好不容易的一个假期，还被我搞砸了。哎呀，没事没事，啊，来，那你先好好休息，先别想那么多了啊。嗯、哎，谢谢，不用谢啊，谢谢大夫，不用谢，再见啊。哎，要不要这么关心你的员工啊？我问医生了，医生的意思说再观察两天，然后等平稳一点再转院。那边我安排好，住特需病房。那生病了你要去，骨折的地方也不能乱动，刚刚护士可以。呃，医生给他安排了一个特护护士，技术和口碑这方面都不错。再加两个，三天换班。你去请一个营养厨师吧，准备每天三餐。啊、哦，好。如果他的病例会更严重的话，或者是留下后遗症，我打算去带他回来这边。行，没问题。那个，我那我回头再跟医生说一声。你也不用太担心了，安妮这个病情，靠她的身体完全没问题。再说她也年轻，恢复起来肯定快。我先走，你不进去看看？今天的飞机，我就叫人给你改明天的。明天好了，我再等。一天嘛，至少按摩三次，促进血液循环，要不然，等到石膏卸下来。两条腿就一粗一细了。哎，这是餐馆送来的粥，你先喝吧，都快凉了。餐馆不是应该在食堂买吗？食堂哪有这么好的饭呢？这是餐馆的师傅定做的。哎，菜单在这儿呢，早、中、晚三样，你点好以后，餐馆就会给你送过来的。GMF 的医保为什么会这么好啊？<笑>我正想问你呢，这么好的医保啊，我到你们公司去，去打扫厕所。<笑>小秋，小秋，哎，我妈给你做了鱼片粥。哎、啊
。怎么样？感觉怎么样？挺好的呀。那你们慢慢聊，我先出去了。嗯，谢谢啊，没事。哎，哎，才多久不见呢？那么多人来看过你，人缘不错哦。平常可没看出来。哎，对了，青文。别让你妈妈再给我煮粥了，我吃的都不好意思了。我倒是想自己煮给你，可惜手艺太差，不好意思拿给你。<笑>哎，小关呢？他上午有会，说下午过来。开什么会啊？哎，他可是肇事者，好不好？不会骑车就别骑，是文艺青年就别耍酷，太不靠谱。其实这个事情也不能全怪他了，是因为我在后面打电话，然后他才一分神。就成这样了，哎，嗯，哎，你这房间还挺大的。之前呢，我舅舅动手术的时候住过一回，哎，一天要好几千块呢。好几千啊？那当然了，像他那么爱摆谱的老板是不可能住一般的病房的。对了，我问你 ，GMF 的医保为什么这么好啊？像我们呢，应该能住双人间的病房，老总级别的住单间。你嘛是利川的女朋友，虽然说是过去的，但是待遇也肯定是很高的。利川都已经走了，他不会安排这些。哎，利川没走啊？没走，他跟季川都没走。哎，不过好像他们吵架了，互相不理睬。你知道吗？今天开会的时候，季川要跟利川讲话，利川完全不理他，把大家都看傻了。哎，他们兄弟俩可是第一次在公共场合冷战吧？出什么事了？我哪知道啊？利川又不怎么来办公室，这三天才来过一次，还是去给那几个重要的图纸签字呢。小秋，阿秋要放他们来看你了。小秋，你还好吧？小秋，好点了没？你们好，小秋，谢谢你们来看我。这罪魁祸首终于出现了。喂，什么罪魁祸首？我也是受害者，好不好？你看看啊。哎，就那么一点伤，你还好意思讲啊？哎，你看看这个，看，看见没？啊，看见没？啊，好吗？好吗？对不起，对不起嘛。安妮，活着还是死了？不，张总，这么大阵势啊？嗯，可以啊。小秋，好点了吗？人缘不错，平时怎么没看出来？早日康复。谢谢大家，谢谢你们来看我，我都觉得不好意思了。我要是你，我也不好意思，连王总都亲自来看你。哟，哎，王总，哇。这么多人啊，王总，人缘不错嘛，啊，我没看出来，早日康复。喂，你也在？是啊，送给你。最近好吗？嗯，挺好。有没有想我？没有。那怎么可能呢？会来看我吗？哎，这群人我能教你。香吗？他投降。你告诉他，如果他一个月不刮胡子的话，我就跟他讲话。你还不如让他死我算了。
。爷爷，您怎么过来？好好好，李川，来坐下坐下坐下。今天在机场没接到你，就给我打了电话。我正在汉堡开会呢，就从那儿直接过来了。爷爷。明天还是跟我回去吧。我不能回去。小舅出了车祸，他全身都是伤，现在躺在医院里面。你就是放心不下他，那好办。我让季川留下来照顾他，他从小就比你细心多了。小秋的病一天不好。我就一天不走。爷爷，我生病的那几年，我没有告诉小秋实情，可是他每天都写 email 给我，而且在没有收到任何回应的情况下，他一直坚持了四年。爷爷，我是靠着他的 email 活过来的。现在他生病了，我不可能抛下他，我不能没良心。不是爷爷狠心要逼你，是赫尔曼医生给我来电话，他说你最近的指标不好，我也很着急啊。爷爷，上海的医院里面什么东西都有，万一真的出了什么状况的话，我在这边治也是来得及的。李川，爷爷，我答应你，小秋治病的这几个月。我每个礼拜都会去公婆婆那里报道，配合她的治疗。哎呀，好吧，我答应你，给你两个月的时间。好，爷爷，您在这里多休息几天吧。哎呀，不行啊，我汉堡的会议还没有开完呢，我必须得飞回去。你可不能故意不接我的电话呀，啊！不会的，爷爷，那就好。小秋，林月，你手放松一点。啊！上个星期好好的，怎么又突然得了骨髓炎呢？手术并发症，昨晚他痛得不行，只好打杜冷丁了。杜冷丁？不会上瘾吧？没事，剂量不大。小秋，小秋，你要不要喝点热水？我帮你倒。静文，你去跟医生说，再帮我打一针，再帮我打一针。我去叫护士啊、嗯。小秋，我求求你不要打针好吗？我们吃止疼药好不好？静文，李川走了没有啊？没有，倒是季川去巴西了。那他为什么还不走啊？见鬼了，谢小秋，你都病成这样了，他都不来看你，你怎么还惦记着他呀？啊！我知道，我知道他不会来看我的。为什么呀？先不说你们俩之前的关系，就算是最普通的同事，他也应该来看你，好吗？我不愿他，我只希望他能赶紧回瑞士。不知道，这两天我都没看到他，可能已经回去了吧。来了来了，护士来，你看，不好意思，手术引起的感染，有点并发症，化脓了，我去找医生啊。麻烦你了。哎，这小秋，你如果太疼的话，来咬我手臂吧，啊！都什么时候了，你还闹？你还笑得出来啊你？小光还不错，每天都有来。你怎么知道的？哦，你也每天都来。李川
。我等一下让司机十分钟后来接你。骑摩托，你带他出去玩开车不就好了吗？我骑摩托骑得好好的，你打什么电话你？都以为你要走了，突然听到身后能喊你的名字，还不吓一跳啊？我告诉你，王立川，谢小秋今天会受伤，跟你也有关系，跟我有关。我把他交给你，你就把他带到医院里面来。你办事能不能靠谱一点？你 handle 不了小秋，就不要给我保证。好，你比我能 handle 是不是？是谁让小秋每天在哭的？是谁呀、啊？是你吧，王立川？我让他哭，至少我没有让他躺在这边。你，我本来打算要跟他告别的。小秋已经想尽办法要让你离开，老天偏要让你留下来。你说什么？你们不是要结婚了吗？结你个头啊！那都装给你看的嘛。立川，你就不能让一步吗？你究竟要把小秋逼到什么样的地步，你才甘心呢？你不是要死了吗？干嘛躲着藏着？你就死在小秋面前，他也不会后悔，也不会怪你的。难道你看不出来吗？无论你变成什么样子，他都愿意。就算你少一条腿，他都无所谓。你还能少他的一颗心吗？王立川，如果你是个男人，你现在就进去跟他说清楚。我能跟他说什么？他今年才二十五岁。我能耽误他一辈子吗？你没事吧？你别告诉他我儿子，你一定要好好的照顾他。王立春，你。好点没有？比前两天好多了。我每天要吃有喝的。对了，你今天就别再陪夜了。这边的护士把我伺候的挺好的，你就不要再来把我当成重症病人了，好不好？我看这病房空空荡荡的，我是怕你一个人晚上在这里会害怕。再说了，我们都是孤儿，正好，没爹没娘的，同病相怜嘛。去你的！我记得小时候去外公家，晚上要走好几里的山路，黑灯瞎火的走。那个时候也没觉得害怕。哇、哦，这么厉害啊！哎，你躺累了吧？我帮你翻个身，活动活动。哎，不用了。三个护士和张阿姨每天都会替我按摩的。啊。你呢？晚上也不要过来了。张阿姨还有三个护士每天把我伺候的像公主一样。而且你做翻译也是脑力劳动，要注意休息。行行，听你的，啊，嗯，来，吃一个橘子吧，我刚剥好，酸不酸？酸，等你吃了就知道了。没有，我吃过了，甜的。哎，我还是刷牙哎。啊。
张阿姨，张阿姨，哎，来了。我问你啊，昨天晚上我睡着的时候，有没有人来看过我？啊，有人来过的，我让他们留下东西就走了。不是，我是说，有没有一个大概三十多岁，然后长得很帅，行动不太方便的人来看过我？啊，张阿姨，求求你告诉我吧。他每天都来看你，只是不让我告诉你。休息一下，我去帮你倒杯水，好吗？刚跟大家聚完餐，说一定要来看你。听说你这边水果多的吃不完，是不是？今晚你把水果拿出来给大家分了吧。来，献给你。谢谢。哎，地川今天来开会了。他还没走吗？没有。哎，李川今天穿了一件黑色的夹克，就是那种那个特别柔软而且特别紧身的那种布料。哎，你说他有没有搞错？没事乱放电，我今天一见他，差点被电晕了。他平时吧都穿西装，一本正经的，我还招架得住。哎，艾玛，他身上是什么香味儿啊？哎，他用什么牌子的那个剃须水啊？我啊，最近百债缠身，拆东墙补西墙，我可没空想王立川的事了。而且，最近我花痴的能力也都退化了，我不发表评论了<笑>。对了，其实王总的病到现在都还没有好，你们看到的。都是他光鲜的样子，他今天到公司才一个小时啊，瑞内就把他接走了，他把那个办公室的地毯吐的是一塌糊涂，瑞内几乎是把他拖上轮椅给推走的，哎，没办法，接下来我们只好把办公室的地毯啊全部都给换掉了，啊，立川也太可怜了，也不止着那个钱养家，都已经病成这样了，干嘛还惦记那几张图纸啊？所以说，找男人还是应该找一个健康一点。不然看他那样，心里多难受啊！嗯嗯。好了，别八卦了。GMF 只有王立川一个美男吗？嘿嘿，美男倒是有，极品呢也不是没见过，但是立川属于仙品。还仙品呢？我看啊，是毒品吧。为什么还不回去呢？是在担心我吗？小心，慢慢来啊！来，我们回房间休息一下吧，已经超过负荷了。我想早一点出院，就走到那个前面啊！来，小心。走
从 X 光片上看，你的腿骨恢复得很好，只是肌肉有点萎缩，得加强一点沉重训练。那这么说，我就是可以出院了？是呀。啊，太好了，谢谢啊，不客气。你看，房间我都帮你打扫好了，也顺便把床单都换了新的，怎么样，够贤惠吧？谢谢啊。小秋，我有件正事要跟你说。你说。呃，立川还没有回去。猜得到。但，他知道你出院的消息之后，应该很快就回去了。但愿如此吧。有件事情。我知道我说了很不吉利，但我还是要说。呃，如果万一利川真的回到瑞士，重病不治，我不建议你之后的日子还怀念利川。但是你可不可以给我个机会，让我好好的爱你，好吗？利川要是有个三长两短呢？我想我应该也不会去死，因为那个不是他想要的结果。不过，我应该会终身不嫁。啊，你怎么就一根筋呢？你？对啊，不就是一根筋？李川也是。其实像我们这样真的特别不好，所以你千万不要学我。我相信你一定能找到更好的女孩，而我们呢，永远都是好朋友。你不要说这个好不好，小秋。你要学会放弃，懂吗？这不属于你的爱，你怎么抓也抓不住的。你必须让他走。再说你才几岁啊？说什么终生不嫁，这算什么嘛？又不是在古代，用得着这样三贞九烈的吗？可是我已经经历过一段轰轰烈烈的感情了，真的没有力气再经历一次。好好好，我们不要把话说得那么惨。这说不定啊，李川一回到瑞士，这病就治好了。这不就是个 happy ending 了吗？嗯，前提是他得回去啊。好了，我也累了，你也早点回去吧，我要休息了。好，我走了。嗯，拜拜。小秋,秋，前天我见到李川了。你怎么会想到去见他啊？他让我去的。他说我买的公寓设计好了，叫我过去看设计图。他看上去真的是病得不轻。走了我就不租了，我准备搬家了。呃，找到新家了？没有，我准备回老家了。哦，那行，我把多余的房租退给你，好吧？谢谢丽姐。哎，没事。哎呦，脚怎么了？没事，碰了一下，小心啊。嗯，来，慢点。哎，这两个纸箱搬出去，小心啊，不要压。嗯，谢谢啊，辛苦了。啊，对对，去昆明的机票一张。成，好，谢谢，尽快啊。
没有完全好，你就来上班。我不是来上班的。啊，对了，麻烦你帮我把这封辞职信交给张总了。我和你数到三就一起放手，给予你和我。休息一段时间也好。我多难过，你也一样。那你还会待在上海吗？不了，我明天就离开上海了。打算要去哪里啊？这个你就不用知道了。不过你放心，我会把自己照顾得很好的。小秋，一路顺风。这个你就不用知道了，小秋，你一定要幸福。托运都办好了吧？嗯，反正家具也没有什么，有一些就留给房东了。就剩下这些书，还有点舍不得扔。小秋啊，就留在九通不行吗？如果你不愿意留在上海，我们还有广州分社呢。都断了，就应该断的彻底一点，不应该再留什么念想吗？好吧，那替我问候你姨妈。我会去昆明看你的。好啊，你要来昆明了，我就请你吃地道的昆明菜。<笑>那如果几年之后你还没有交到男朋友，我也是单身的话，那我可不可以？不要，我们都要向前看，不可以再回头。那，米娅怎么办？米娅跟我回昆明啊，还有那只米娅也一起走。哇，你们好幸福啊！好吧。一路平安，你也保重。
。李川，知道结束这一切对我来说有多难吗？难道为了一个电话，一切又要重新开始？如果他要有急事。喝醉了，你是他的朋友吧？喝醉？不好意思啊，我想问一下你们在哪里啊？哦，青田酒吧，你认识吗？我知道，那个，那个，他是不能喝酒的。你确定他是喝醉了吗？啊，这里是酒吧嘛，喝醉的情况也是很常见的。那你能方便来接他一下吗？哦，我我是他朋友，那个麻烦你先帮我照看一下他，万一要是有什么情况的话呢，你帮我打一下幺二零好不好？我马上就过来。谢谢啊。
可以，我真的有很急的事情。还有你到那边先不要打表，我可能一会儿还要用你的车，我会多给你一点钱。好的。他醉得很厉害啊，刚才我推了他几下都没醒。幺二零了吗？啊。他是不是已经完全昏迷了？哎，你别着急，这酒吧不知道一天要醉多少人，他就是喝高了。哎，没事，过会儿就好了啊。上就到。胸口植入了静脉导管，而且呢，单侧肺组织形态不整。你为什么不在病历上填写清楚？对不起啊，医生，那个什么静脉导管我不知道，他从来都没有说。你不是他女朋友吗？你们刚认识吗？认识四年了。四年？你认识他四年了，你都不知道这种情况。你知不知道，作为病人家属，不把病人的病情写清楚，后果是非常严重的。我们不了解病人的肺切除手术，使用了呼吸机。会把病人的肺吹坏的，你负得起这个责任吗？对不起啊，我我真的不知道，那他到底得的是什么病啊？我们没有时间给你解释了，还有其他家属吗？我们要了解更多的情况。有，在路上应该。他人呢？嘿、hey, ，任内。小秋，那个怎么样？医生他要知道那个利川的病史，你快跟他说一下。他，医生会讲英文吗？因为因为有些单词我不会。我可以翻译。好。利川他得的是 osteosarcoma 二期，是骨癌。他十七岁就查出了癌症，然后做了手术，也化了疗，结果癌症一直没有复发，医生就宣告临床治愈。结果十年以后呢，癌症复发了，出现了肺部转移，所以呢做了 lobectomy， 单侧肺叶切除术。对。经过化疗，这个癌症得到了控制，但是在化疗过程中，他的白血细胞呢，渐渐的减少了，他的免疫力也降低了，然后医生还发现他的红细胞也在减少，所以他的贫血症状也很明显。他属于哪一型的 MDS？RA。病人情况非常危险，你们要做好心理准备。这是病危通知书，家属签字吧。
能这么说。热血星星哥，即兴不及帅气。川，我需要你回来一趟。是利川，他在抢救中，是败血性休克。All right， bye。齐川不在上海吗？在巴西圣保罗呢，他有个项目在投标呢。对不起，一直瞒你到现在。李川，不让我们跟你讲，怕你伤心。李川的腿不是因为车祸，是车祸时发现的。那一年。他爸妈开车带他出去旅行，结果被一个闯红灯的车撞倒了。他父母当场就去世了，结果他只受了轻伤。可是后来，他的腿就开始疼，然后一直都没有恢复。去做了检查，发现有一个肿瘤，恶性的。医生说情况特别严重，连做手术也没有什么机会，所以他就选择了保守的化疗。大家都以为立川只有几个月的活头了，他全家都特别伤心。结果他运气还不错，化疗他又好转了。所以他爷爷就带他到美国去看了一个名医，然后名医觉得还能够做手术，于是做了截肢，然后又化疗。他当时恢复的不错，一直没有复发，医生就说他痊愈了。说他能够像一个正常人一样生活了。嗯，李川四年前离开，是因为病情恶化。唉，他每半年都要回一趟医院去例行检查。结果那一年在上海，他去检查，发现。癌症复发了，并且转移到了肺部。哎，骨癌肺转移，成活率实在是太低了。这样的消息对他来说简直是死刑。你那时候才二十岁，还是学生，你没有在热恋。他不忍心告诉你，他他不想让你伤心，他更不想让你看到他受苦的样子，所以，所以他才下的决心要离开你的。那他这四年。是怎么熬过来的？靠他的毅力和你的 email， 你知道吗？你的 email 很多都是我念给他听的。你你别误会，我知道这是隐私，但你知道他做了整整三年的化疗，他他有时候。连起来的力气都没有，所以他的 email 全都是我收发的。他每天最开心的时候就是收到你的消息。
在他最绝望的时候，你，你才是他活下去的唯一动力。他为了读懂你的心，还请了一个中文老师，自学了几年的中文。奶奶为什么不给我回信？哪怕一个字都好。他也写了，他只是没发。他他不希望你承受这些。你还记得你有一阵子停止发邮件了吗？他那一个月一下就瘦了二十斤。结果你又突然来信，他以为出了什么事，就义无反顾地来到了上海。为什么他的病去了那么久都没有好？还有那个什么 MDS 到底是什么？叫 Myelodysplastic Syndrome， 哎，是一种特别难治的贫血症，可能是太多化疗引起的，它有百分之三十的可能性会转成急性的白血病。所以他现在的免疫力特别低，任何感染或出血都有可能导致他的生命危险。他刚刚动手打了利川，我没有动手打他，我刚刚进他房间发现他倒在地上。利川，下来！利川，哎！我今天非带他出去不可，你别拦我。利川，利川。我们不要去了，我们以后还有很多时间可以去。等你病好了，我们再约会也不迟啊。可以根治、啊。骨髓移植手术。他爷爷、季川、他的堂兄、他的堂弟，所有人都愿意为他捐献骨髓。可是，去医院检查，他没有一个合适的。哎，他在骨髓库也做了登记，但是到现在还没有等到理想的配型。一般要等多久？说不准。他现在病情恶化了，他能等的时间也不长了。情况怎么样？还在抢救吗？是白血性休克。哎，我进去看看。他是医科大学的龚启轩教授，是利川在上海的主治大夫。龚家和汪家是师教。你给我打电话的时候，我就给龚医生打了个电话，让他过来看一下。怎么样？情况暂时稳定，一会儿会送到特护病房继续观察。为了上呼吸机，医生给他用了镇静剂，所以他到现在还不省人事。哎呀，幸亏送来及时，不然的话，他小命就交代了。商量一下他的病情啊！哎，龚医生，嗯、啊呃，我的身体很健康，我可不可以给他捐献骨髓啊？你是什么血型 ？O 型。你跟李川有血缘关系？没有。我很理解你的心情，不过你不合适。好，这儿啊，一切都有护士来照你啊
，你们待一会儿就回去啊。那我先走了。小秋，你也刚出院，我送你回去休息，明天再来吧。哦，对了，我已经退房了，我今天本来是要回昆明的，行李已经收拾好了，你帮我把行李先拿到利川家，谢谢啊。OK， 那你不回去了？是你弟的女朋友吧？啊，是的。他在这儿守了两夜，也不肯回家。啊，谢谢你啊。再见。心理准备，但是看到他的时候还是吓了一跳。当天回去，他心脏病发作过世了。李川为了这个事情啊，一直觉得很内疚，他觉得是他自己的错，所以他不希望看到亲人也需要承受这些。那爷爷知道了吗？还没告诉他。医生说，他有多久才能苏醒？不知道，过几天吧。